《生命记》第二十章：你出去和你的仇敌作战的时候，看见马匹、车辆和比你多的人群，你不要怕他们，因为那把你们从埃及地领上来的耶和华你的神与你同在。你们快要上战场的时候，祭司要上前来对人民说话，对他们说：“以色列人啊，你们要听。”你们今日快要和仇敌作战，你们不要胆怯，不要惧怕，不要惊慌，不要因他们的缘故战惊，因为耶和华你们的神和你们同去，要为你们攻打你们的仇敌，要拯救你们。官长也要对人民宣告：谁建造了新房屋，还没有行过奉献礼的，他可以回家去，恐怕他死在战场上。别人去为他的房屋行奉献礼，谁栽种了葡萄园，还没有享用过他的果子的，他可以回家去，恐怕他死在战场上。别人去享用他的果子，谁与女子订了婚，还没有迎娶的，他可以回家去，恐怕他死在战场上。别人去娶了他，官长又要对人民宣告：谁是惧怕胆怯的，他可以回家去。恐怕他使他兄弟的心融化，像他的心一样。官长对人民讲完了话，就要指派军官统帅他们。你临近一座城，要攻打那城的时候，要先向那城提合议。如果那城以和平的话回答你，给你开门，城里所有的人都要给你做苦工服侍你。如果那城不肯与你言和，却要与你作战。你就要围困那城。耶和华你的神把城交在你手里的时候，你要用利刃杀尽城里所有的男丁，只有妇人、小孩子、牲畜和城里所有的一切，就是一切战利品，你都可以据为己有。你的仇敌的战利品，你都可以吃用，因为这是耶和华你的神赐给你的。离开你很远的各城。不是属于这些国民的城，你都要这样对待他们。只是在耶和华你的神赐给你做产业的这些国民的城市里，凡有气息的，连一个你也不可让他活着。只要照着耶和华你的神吩咐你的，把赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人完全灭绝。免得他们教导你们学习一切可憎的事，就是他们对自己的神所行的事，以致他们得罪耶和华你们的神。如果你围困一座城，很久才能攻取占领它，你就不可恢复破坏那里的树木，因为你可以吃树上的果子，却不可以砍伐树木。难道田间的树木是人可以被你围困的吗？只有你知道。不结果子的树木，你才可以毁坏、砍伐，用来建造围城的设备，攻击那与你作战的城，直到把它攻下为止。